Hello there. So, this video lo TS and PDCL 2018 Sabina recruitment question number six to them. And the question goes like this What is the effect of temperature rise on the overhead transmission line? And Japan overhead trans transmission line pina like a conductor pina ACSR conductor pina temperature at 20 effects to be said in first is sag increases and tension decreases sag and tension first option is on sag and tension second sag decreases tension increases it would have sag and tension pine and both sag and tension increases in the line both sag and tension decreases in the line so okay temperature increase in a blue sag a method tension a method in japan or sag and a jolly word Line and the Epudu Buddha of a straight line look and Pierre Manako, a catenary shape this Kundal and a parabolic shape this Kundali. So Dinamanamu sag and tum. It laundals in line with Lajali Padda the Kabati, Dinamanamu sag and tum. So temperature very good sag a method and tension a method. Tension a method, tension and a line and the coil it a gunjabat kunaman kundi. Tension yakundi and tum. Tension yakundamanda than lagi pat kunamu so that the wire will not sag. So tension yakunte. Conductor is straight line long to the tension taco in the anante conductor jali button. So temperature echo in a blue conductor and the sagutha, right? Conductor sagutha the gabati sag equated. Telugu saga in English for sag both are not same but sag increase sag increase either and sag increase in the gabati e point me the e point me the tension act just on the e conductor e point and e point me the tension act just on the straight go on a put contagoda. Value on the so sag will increase, tension will decrease. So, option A is the right answer. So, you put sag and tension, you end key terms, you analysis. So, transmission line analysis, yes, it transmission line, rendu towers, ki manam stringing, yes, them and are rendu towers, rendu very, very situation low under you. they could be on the same level, same level ground, ground level under the same ground at Leda they will be on uneven ground. Uneven ground, leda unequal heights low on unequal heights low on So this is the most practical situation. In the current manam earth surface consider jeste year end points kuda wakate level low on the what low kachitanga yagurdi gulum type. So you put your render situations low, mana sag and tension calculations at layers the mojudu. So first is sag and tension ki konni properties on a properties ni use a price and them. First property is the tension at each point of the conductor acts always tangential. And a manamika a point the girl is kunavoda line ki summon a point the girl is kunavoda tension under the tangential ga act yes. Tangential ga act yes. Manante the manam oka center point in chi consider yes. The point the girl radius the girl in chi. Adi eppudu goda 90 degrees unde tattu use kundi adi. Right. Eppudu goda 90 degrees unde tattu use kundi adi. And e side of wire ni consider jayasthe this will be the tangent. And e side of the wire ni use kundi this will be the tangent. Eddi kandha center ni nchi din point itla gishtha nga avati. Idi 90 degrees ni itla form yada nki try yasthe. So first entity the tension at each point of the line always act tangential. Ante tension anadhi eppudu goda tangential lo act jayada nki try yasthe. Next. The horizontal component of the tension of the conductor is constant. I say, manaku itla oka tension anadi itla oka vector to represent jayachu and a vector ni manamu resolve jayachu components laga. Then koka horizontal component undi, then koka vertical component undi anandu. So, second point a jayachu undi anandi, horizontal point, horizontal component anadi, horizontal component anadi, e line length throughout ka guda, rendu towers madhilo on the line ki, e length throughout ka guda, the horizontal component is the same, unta, constant. Unta, unta. Constant. Mari mare the entity and vertical component. Ante, e point is the vertical component. E point is the vertical component. E point is the vertical component. Vere unta. And the tension at support is nearly equal to tension at any point in the conductor. So, this e third statement is contradictory. Ganpistadi. Second point is that the horizontal component is constant and the vertical component will change. And the third point is that the tension net supports. And tension E point is agara, E point is agara tension. It supports is nearly equal to the tension at any point on the conductor. This e conductor is where A point is agara this kunna gula. Yenta the tension ondo. Ikkada e gula adhe adhe tension maintain hai thadi anje pichaptunado. So this is called as 
జనరలైజేషన్ లేదా ఈక్వలైజేషన్ అని అంటాం అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఒక ఈజ్ని తీసుకురావడానికి మనం కొన్ని అజంప్షన్స్ చేసుకుంటాం రైట్ సో అటువంటి అజంప్షన్స్లో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే టెన్షన్కి సంబంధించిన వేరియేషన్ లైన్ లెంత్ త్రూఅవుట్గా కూడా నెగ్లిజబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైన్ లెంత్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా అక్కడ ఉండే టెన్షను టవర్ దగ్గర ఎంతైతే టెన్షన్ ఉందో అంటే వైర్ని టవర్ మీద కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎంతైతే టెన్షన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో అంతే టెన్షన్ త్రూఅవుట్ ది కండక్టర్ మెయింటైన్ అవుతుంది అని చెప్పి థర్డ్ పాయింట్ చెప్తుంది సో దీస్ త్రీ పాయింట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్స్ ఆర్ మోర్ ప్రాక్టికల్ బట్ థర్డ్ పాయింట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది అజంప్షన్స్ థర్డ్ పాయింట్ అజంప్షన్ బేసిస్ పైన వస్తుంది సో ఫస్ట్ కేసులో ఈక్వల్ హైట్లో ఒకవేళ టవర్స్ ఉన్నాయి అని అంటే వాటి మధ్యలో వేలాడ తీసిన వైర్కి శాగ్ ఎంత ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ అ ఫార్ములా దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్ అవసరం లేదు ఫార్ములా నుంచి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దట్ ఈస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ టీ సో ఇక్కడ ఈ డబ్ల్యూ ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈస్ ద వెయిట్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే మనం ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ కండక్టర్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ కండక్టర్ తీసుకుంటే దిస్ డబ్ల్యూ విల్ టెల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ మీటర్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఈ కండక్టర్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక మీటర్ లెంత్కి ఎంత బరువు ఉంది ఈ కండక్టర్ అనేది డబ్ల్యూ చెప్తుంది అండ్ హియర్ ఎల్ విల్ సిగ్నిఫై ద లెంత్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఒక టవర్కి ఇంకొక టవర్కి మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అన్నది ఈ ఎల్ చెప్తుంది అండ్ దిస్ టీ ఈజ్ ద టెన్షన్ మనం అనుకున్నాం కదా థర్డ్ పాయింట్లో టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి దిస్ విల్ బీ అన్ యావరేజ్ అవుట్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టెన్షన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి మనకు వేరే వేరే వాల్యూస్ వస్తాయి టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ అని చెప్పి ఒక కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఇక్కడ నేను డిస్క్రీట్గా చూపిస్తున్నా కానీ దిస్ విల్ బీ అ కంటిన్యూస్ వాల్యూ వాటన్నింటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం వాటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని డివైడెడ్ బై మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్లా వేస్తామో తెలుసు కదా వీ విల్ ఫామ్ అ గ్రాఫ్ అండ్ గ్రాఫ్ తోటి డివైడెడ్ బై చేసేస్తే మనకు ఒక యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది రైట్ ఎక్సాక్సెస్ పైన ఏదైతే పారామీటర్ తీసుకుంటున్నామో ఎక్సాక్సెస్ పారామీటర్ తీసుకొని దీని మొత్తాన్ని డివైడ్ చేస్తే మనకు ఒక యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది అండ్ దట్ యావరేజ్ వాల్యూ దిస్ టీ దిస్ ఈజ్ ది యావరేజ్ టెన్షన్ సో దిస్ ఫార్ములా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ టీ రైట్ డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ టీ ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ కండక్టర్స్ అన్నవి వేరు వేరు హైట్స్లో వేలాడ తీసి ఉంటే అప్పుడు శాగ్ ఎట్లా వస్తుంది సి కండక్టర్స్ అన్నవి టవర్స్ అన్నవి వేరు వేరు హైట్స్లో ఉంటే మనం రెండు రకాల శాగ్స్ని చూస్తాం ఫస్ట్ శాగ్ ఏంటి అని అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టవర్ వన్ టవర్ వన్కి రెస్పెక్ట్గా టవర్ వన్కి రెస్పెక్టివ్గా ఎంతైతే శాగ్ ఉందో దాన్ని ఎస్ వన్ అని అంటాం ఎస్ వన్ ఈజ్ ది శాగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టవర్ వన్ నెక్స్ట్ ఎస్ టూ వస్తుంది అంటే కండక్టర్ అన్నది ఇట్లా జాలి పడ్డది కదా ఈ జాలి పడడం కండక్టర్ బి ఎట్లా చూస్తాం మీన్ టవర్ టూ ఎట్లా చూస్తుంది దట్ ఈస్ శాగ్ నెంబర్ టూ సో శాగ్ నెంబర్ వన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అంటే వీ టేక్ డబ్ల్యూ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ బై టూ టీ అండ్ శాగ్ టూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీ టేక్ డబ్ల్యూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ బై టూ టీ ఇక్కడ చూసినాం మనం అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ టీ అని చెప్పి రెండు సూడో పారామీటర్స్ వచ్చినాయి ఈ సూడో పారామీటర్స్ అంటే ఇవి ఏంటో మనకు తెలియదు సో క్యాలిక్యులేటింగ్ శాగ్ ఈజ్ ఇంప్రాక్టికల్ హియర్ అంటే ఇక్కడ శాగ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కొంచెం ఇంప్రాక్టికల్ అనిపిస్తుంది ఎప్పటి వరకు ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూని దీస్ ఆర్ అన్నోన్స్ ఈ అన్నోన్స్ని నోన్ పారామీటర్స్ లాగా రాసుకునే వరకు అంతే కదా అన్నోన్ పారామీటర్స్ని నోన్ పారామీటర్స్ లాగా రాసుకునే వరకు దిస్ వుడ్ సీమ్ హైలీ ఇంప్రాక్టికల్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అన్నోన్ పారామీటర్స్ని నోన్ పారామీటర్స్ లాగా రాసుకుంటాం వాట్ ఆర్ ది పారామీటర్స్ దట్ విను మనకు తెలిసిన పారామీటర్స్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ ఈ రెండు టవర్స్కి మధ్యలో లెంత్ ఎంత ఉంది అన్నది మనకు తెలుసు అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ నా కండక్టర్ పర్ యూ పర్ యూనిట్ లెంత్కి ఎంత వెయిట్ ఉందో తెలుసు నాకు నెంబర్ త్రీ కండక్టర్ మీద ఎంత టెన్షన్ యాక్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే యావరేజ్ అవుట్ టెన్షన్ వాల్యూ ఎంతనో నాకు తెలుసు అండ్ హెచ్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ ఇన్ హైట్స్ అంటాం డిఫరెన్స్ ఇన్ హైట్స్ అని అంటే మనం రెండు టవర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం రైట్ ఆ రెండు టవర్స్ అన్ఈక్వల్ హైట్స్లో ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటున్నాం సో ఆ అన్ఈక్వాలిటీ ఎంత అన్ఈక్వాలిటీ ఎంత ఫస్ట్ టవర్కి ఇక్కడ కండక్టర్ని
S2 is equal to W X2 square by 2T and X1 and L by 2 minus TH by WL, X2 and L by 2 plus TH by WL. And sometimes e height ke values uh, usually height ke values also then samaninchi oka formula ite rasna gani then gurtubet calls in Austin le this is not very relevant and me kaila gurtubet call ante this height is equals to sag two minus sag one and gurtubet ko ante tower two enta ite sag ni use thundo adi minus tower one enta ite sag ni use thundo adi jeste mane ki height osa gan gurtubet ko so in total you have to remember five formulas when the towers are at unequal heights. Okay, towers are now okay, height loan and the sag is okay, formula. S is equals to W L square by 8 T. So, this marks the end of question number 6. So, question number 6 ki summon in chi kawara ku end type of the way. So, manaka exam la ichina question ni answer jay ali and ante mana inter ipu jay sa analysis mota austin ledu than mana general ga japochu. But this analysis is important in the kind of while a sag in chi exam lo very type of questions was than tackle jay and keys in the way. So next video, we will see the 7th question. It is about shunt capacitance.